Bienvenidos a Tecno en Casa, mi nombre es Franco. Hoy estamos con el último video de la serie del especial de Star Wars Battlefront en su versión eh, beta, mientras esperamos que sea largado la versión completa del juego. Esta vez, otra vez con un mapa multiplayer, se trata de Drop Zone. Y antes que nada me voy a disculpar por la calidad de eh, la grabación de video, pero resulta ser que por algún motivo extraño, cuando grabo con Shadow Play, eh, tengo que volver a renderizar para que Premiere me lo tome, porque si no sale con pantalla roja, directamente no se ve nada. Y al renderizarlo eh, estoy perdiendo cuadros por segundo y por lo tanto se ven estos micro cortes, así como también algún tipo de eh, desajuste con lo que es el audio y la imagen. Pero más allá de eso, vamos a lo que nos importa. Este nuevo modo de juego. ¿De qué se trata? Muy bien, durante todo el mapa van a estar cayendo estos uh, pods de salvataje eh, de forma random distribuidos uh, a lo largo y lo ancho del mapa y nosotros vamos a tener que tratar de capturarlos. Una vez que lo capturamos tenemos que defenderlo y el enemigo contrario tiene que hacer exactamente lo mismo en el mismo pod, por lo tanto generando eh, contacto alrededor de estos dispositivos. El mapa... Eh, que pudimos ver es espectacular eh, la verdad que se refleja mucho a lo que es uh, la película de hecho los creadores del juego viajaron hasta las locaciones donde la película fue filmada para poder traernos una representación del relieve del terreno lo más fiel posible a la película y se nota bastante en lo que es el juego este modo de juego me gusta muy mucho está lleno de acción desde que comienza hasta que termina eh, la partida pero... Y como siempre, hay un pero, hay algunas cositas que hay que corregir. Eh, por ejemplo, una vez que tomamos el pod, el tiempo en el que lo tenemos que defender es muy cortito. Y esto lleva a que nuestro respawn, que si, no, si han asesinado a nuestro compañero, a nuestro partner, no podemos nacer con él y por lo tanto tenemos que nacer de vuelta en la base. Y estamos lejísimo del pod. O sea que para cuando nosotros llegamos a la locación donde se encuentra este dispositivo, eh, el enemigo ya le van a estar faltando poquísimos segundos para eh, terminar de, de tomarlo y por lo tanto es eh, muy muy difícil una vez que nos mataron volver al campo de la batalla a tiempo eh, sobre todo si no tenemos equipado el jump pack eh, que es eh, bueno, un power up que nos permite justamente eh, movernos más rápidamente en lo que es el mapa como así también subir a zonas inaccesibles si estuviéramos eh, caminando de forma normal por lo que eh, el Jump Pack es algo que sí o sí tenemos que tener equipado en este modo de juego. Mientras también quería mostrarle bueno, un poco el paisaje. Por eso por ahí me, no estoy disparando a nuestros enemigos, sino más bien les estoy mostrando un poco el, el mapa. Si pudiéramos jugar en equipo con algún amigo y tenerlo por uh, uh, Razer Coms, que es el software que nosotros utilizamos, uh, por lo menos nosotros en Tecno en casa, para charlar con los amigos que estamos jugando... Eh, la verdad que eh, trabajando en equipo se puede lograr tomar los pods de una forma mucho más efectiva. Pero si entramos en internet y nos juntamos con un montón de gente que no conocemos y con la que no estamos hablando, eh, la verdad que se puede llegar a complicar y bastante el tema del, del juego. Sobre todo porque es un modo muy muy rápido donde eh, el equiparse, el unirse a otro para... Atacar los pods es verdaderamente beneficioso y a no tener ese tipo de comunicación entre nosotros, por supuesto que nos va a afectar en cuanto a lo que es eh, gameplay. Ahora, una vez que tomamos el pod, eh, este pod se abre y eh, larga los power ups que podemos ser eh, utilizados por nosotros, por lo tanto consumidos por nuestro equipo. Eh, más de una vez me pasó a tocar con jugadores donde una vez que toman el pod se van acercando a lo que tratando de adivinar la próxima ubicación del próximo pod, sin tomar los, eh, los power up. Esto es porque justamente los respawn quedan muy muy lejos, por lo tanto uno quiere estar lo más cerca del pod cuando aparece eh, para poder tomarlo rápidamente. Pero si no tomamos los power up también nos vamos a ver afectados en eh, forma negativa, por lo que es algo para tener en cuenta. Espero ver más modo de juego una vez que el, eh, que el juego justamente eh, salga de la versión beta y esté en su versión eh, final. Eh, estuvimos viendo el menú en algunos de los videos anteriores, si no lo vieron, debe ser una vuelta por esos videos. Y ahí se veía que iba a haber 
algunos modos de juego eh, más y la verdad es que estoy muy ansioso para verlos. Lo que no estoy ansioso es de gastar mil pesos en el juego. ¿Lo vale? Y no sabría decirle chicos, me parece que no es un juego muy competitivo sino que es más bien casual. Para los fanáticos a muerte de Star Wars, que hay muy muchos, eh, seguramente va a valer la pena. Para mí, por el otro lado, me parece que es, uh, sería más inteligente esperar hasta que los descuentos salgan. Como pasa siempre, pasó con Battlefield 3, pasó con Battlefield 4, pasó con Hardline y va a pasar con Battlefront. Por lo que esperar me parece que no es una muy mala opción, sobre todo porque... Eh, justamente en la beta estuvimos viendo algunos de, de estos errores que no son errores en el netcode que eso es verdaderamente bueno porque generalmente eh, se tarda más en corregirlo sino errores en lo que es el balance del juego y cosas que se hacen verdaderamente muy difícil como por ejemplo que no se puede correr y hacer el ataque de melee a la vez como acabamos de ver, o sea, si vos venís corriendo y apretás la B corta para golpear a tu enemigo, tu personaje se queda clavado en el mapa, dándole la oportunidad a que él se escape y que nos la, <ríe> nos la dé con uh, su blaster. Por lo que son pequeñas cositas así que hay que ir corrigiendo. Por supuesto, tuvimos muy poco tiempo de juego, me parece que la beta se tendría que haber extendido un poco más para evitar que pasen cosas como las que pasaron con Battlefield 4 que fue conocido durante bastante tiempo como Broken Field y para mí todavía tiene bastantes er errores y glitches que no fueron solucionados que la verdad después de hace casi dos años que está eh, disponible el Battlefield eh, todavía se siguen viendo, así que me gustaría que no se vuelva a repetir esto en uh, Battlefront, sobre todo para la gente de, de DICE yo les digo la verdad, no es el juego que me enloquece jugar eh, eh, Battlefront, está bueno, las visuales están buenas, eh, los modos de juego son bastante divertidos, pero sigo siendo un fanático total de Battlefield, por lo que una, es también una opinión bastante eh, personal, ¿no? Por supuesto que ustedes tendrán la propia por otro lado. Espero que les haya gustado este especial sobre Battlefront, si te gustó dale like, si no te gustó dale dislike y quédate porque se viene el contenido habitual de Tecno en Casa, los unboxings y los reviews. Tenemos una máquina para armar, pero tenemos que esperar un tiempito más. Eh, pero no se preocupen, va a venir y esta vez va a ser algo bastante épico, por así decirlo. Los espero en la próxima con un nuevo video de Tecno en Casa. No se olviden de suscribirse y no se olviden de compartir con vuestros amigos que nos ayuda un montonazo. No hay nada que nos ayude más que ustedes compartiendo nuestros videos para que lleguen a más ojos y para que ellos vuelvan a compartir para que lleguen a más ojos y de esa forma eh, nos podamos seguir agrandando y cada vez seamos uh, más en esto que es Tecno en Casa. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!